ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಂತಹ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾ ನಾವು ಈ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಯಾವ ಸಮ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ವಿಕರ್ಣದ ಅಳತೆಗೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಬಾಗಿಸು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಇಂಟು ವಿಕರ್ಣದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ಅಳತೆ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎರಡು ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕರ್ಣದ ಅಳತೆ ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಎರಡೈದ್ಲಿ ಹತ್ತು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ನ ಅಳತೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಐದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಐದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ ಈಗ ಈ ಬಿ ನ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಎ ನ ಅಳತೆ ಎರಡು ಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಐದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯು ಸಹ ಐದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳೇ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೈಥಾಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಬಳಸಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಒಮ್ಮೆ ಪೈಥಾಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕರ್ಣದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎರಡು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಇಂಟು ಎರಡು ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೂರು ಈಗ ನೂರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೂರು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ವಿಕರ್ಣದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ತ್ರಿಭುಜದ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿಕರ್ಣದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡಿಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅದೇ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಈಗ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ನ ಕಳಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋನ
ಅಳತೆಯೇ ಆಯಿತು ಇದು ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಆಯಿತು ಇದು ಲಂಬ ಎತ್ತರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯೇ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾದದ ಒಂದು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸಹ ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ಎಚ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಅರ ಅಳತೆ ಅರವತ್ತು 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 ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಈ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಎಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಹು ಈ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಳತೆ ಎಚ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಳತೆ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಆಯಿತು ಇದು ಸಹ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೀಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಸಹ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೋನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಳತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದರ ಅಳತೆ ಸಹ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೇಖೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇದರ ಅಳತೆ ಎಚ್ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಅಂದರೆ ವಿಕರಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರಣದ ಒಂದು ಅಳತೆ ಎಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹು ಅಥವಾ ಈ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಳತೆ ಈ ವಿಕರಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪೈಥೋಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಕಳೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ
ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಕರ್ಣದ ಅಳತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಎಚ್ ಬೈ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾಗಿಸು ಎಚ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತವನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಕರ್ಣದ ಅಳತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ವಿಕರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವಿಕರ್ಣದ ಅಳತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್